，富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，这些词啊，大家听起来是不是都耳熟能详啊？这就是大名鼎鼎的社会主义核心价值观呐、啊！一共二十四个字，十二个词啊，在中国很多考试啊都要考这个。社会主义核心价值观，你考大学啊，考研究生啊，公务员的考试啊，还有那党员定期的那些考试啊，都要考啊。所以，多数中国人虽然说背不下来这十二个词啊，但是看见之后都知道，这就是属于社会主义核心价值观。为什么呢？一方面，这十二个词啊，在中国的大街小巷司空见惯，那基本上那些标牌上啊、横幅上啊，到处都是。另外一方面，你知道这些词儿都是好词儿啊。自由啊，平等啊，民主啊，法治啊，你想想，这在中国那肯定都属于社会主义呀、啊。最好的词儿，那都属于属属于社会主义的啊。所以，多数中国人对这十二个词啊都非常熟悉，抬头不见低头见呐、啊。但我们今天啊看到的这个场景，并不在中国，而是在东伦敦一个叫红砖巷的涂鸦艺术区。那中国的社会主义核心价值观怎么会出现在伦敦呢？我们今天啊就来讲一讲。社会主义核心价值观啊，突袭伦敦的故事啊，在伦敦啊，有不少中国的留学生啊，其中有一批留学生在伦敦的皇家艺术学院。这中间有一个学生的名字叫伊雀，这伊雀啊，据他们的同学讲，平时在学校里头比较活跃啊。八月初的时候呢，他就在网上召集了一批人，搞了一个微信群，他就说想把这社会主义核心价值观的二十四个字啊，刷在，哎，红砖巷的涂鸦艺术区的墙上。哎，这个想法呀、啊，就获得了很多其他同学的共鸣啊。那么加入到微信群的人一共有二十三个，他们就决定在八月四号晚上开干。那八月四号晚上这一天啊，一共有九名中国留学生来到了红砖巷这个涂鸦艺术区。他们见了面之后呢，先是喝酒聊天啊，过了五月十二点开干啊。他们首先拿起那个大白啊，就把人家那个墙上原先的那些涂鸦艺术作品啊，就全给涂白了。涂的过程中还有很多老外路过啊，还有很多人跟他们一起欢天喜地的也在这涂白，参与他们这活动啊。他把马路两侧这墙上全部涂白了。然后就拿出来他们的字模，这字模是他们事先自己做的啊。然后他在这个字模上用那个颜料一喷，那字啊，就中国的标语式的美术字就写在了墙上，自由、平等、法治、文明、和谐、友爱等等啊，就呈在了墙上。据他们讲啊，就他们在做这件事情的时候，就招来了警察，警察就认为他们违法了，因为按照人家这个街区的法律啊。没有经过批准啊！你在墙上随便的刷这些标语啊，或者说是贴海报啊，都犯法啊！就给他们开了一个八百英镑的罚单，要说不少钱呢、啊，八百英镑啊！结果这帮学生就跟这个警察在交涉，交涉的过程中间呢，他们的东西就丢了，因为他们在做这个社会主义核心价值观的时候啊，全程都进行了自己的拍摄。因为这帮年轻人认为，他们这个行为本身呢，有足够的记录价值，将来准备做成纪录片的，所以用相机呀、啊、电脑啊、硬盘呢，要把这个东西都记录下来。结果就在跟警察交涉的过程中，这相机呀、啊、电脑啊、硬盘全丢了。后来呢，他们还到警察局去报警。据他们自己讲啊，警察对他们这个也不是特别热心啊，也没破案，也没找回来啊。结果到了第二天，也就是八月五号的白天啊。他们这个行为啊，就立刻在网上啊引起了高度的关注啊！你想想，社会主义核心价值观啊，这样的一个标语刷在伦敦的墙上，是不是？各方啊，马上啊都从自己的角度啊进行解读啊。首先是国内的很多小粉红非常兴奋呢、啊，说这就是你想想，中国的社会主义价值观开始直接的占领了英国的这个墙上的这么一个版面。因为中国啊，这些年跟英国之间的关系也发生了一些微妙的变化，很多小粉红啊，过去啊是觉得赶英超美还是一个所谓的遥不可及的目标，而现在呢，又觉得大英帝国已经衰落了啊，中国看他们起来也不太看得起。比如说前些年，中国曾经跟英国讨论过，呃，帮助英国建高铁，当时很多小粉红就在网上说，说老佛爷不好了，他们要到我们这来建铁路啊。
，啥意思呢？其实他就是在讽刺啊，一百多年前英国呢把铁路带到了中国，而现如今呢，中国强大起来了，重新拥有了高铁，又卖回到英国啊，那种自豪感。所以他们觉得，你看这社会主义核心价值观，刷在了英国伦敦的墙上，这说明什么？说明中国强大了。你英国的那些所谓的价值观，也必须都得臣服在我们这个社会主义的价值观下面啊！这是小粉红。另外一方面呢，也有很多人呢，啊，反贼啊，就认为，哎呀，这些创作的人，这是不是高级黑呀、啊？你想想，人家的原先的那个墙上啊，有很多艺术作品啊，你现在不由分说，三下五除二，简单粗暴的就把它全给盖起来，然后刺啦啦的写上“自由、民主、平等、法治”。何等讽刺的一件事情啊！那这不就是表明中国的价值观输出之后，你们所有的这些艺术作品，毫无意外的，通通都得被遮盖起来，你通通都得膜拜在我这个社会主义价值观的这个脚下吗？所以很多人认为，哎呀，是个高级呀、啊，这看起来非常这个有意思啊。啊，英国人看不太懂啊，但是呢 ，BBC 啊，一些这个外媒也开始关注到这件事啊，也做一些报道和采访啊。因为因为英国人看不懂这个中国字嘛啊，这是围绕着整个这个这个事情的第一天的争论啊。到到第二天，八月六号这一天，有很多啊这个华人呢就开始在这个社会主义核心价值观下面搞二创。因为英国啊，其实华人挺多的。这华人呢，分为几派啊？一派是来自于大陆的这批留学生啊，还有一派呢，大家都知道，香港反送中之后啊，有大量的香港人移民到这个英国。当年就是那个曼彻斯特那大使馆门前的对峙，那不就是当时从香港流亡到英国的这批流亡者吗？不满嘛，中国政府的态度嘛，跟他们发生的冲突嘛。所以这批人实际上对中国政府意见是非常大的。当然，还有常年的在英国生活的一些华侨啊，所以大量的人就到这个地方搞二创，这二创的时候就挺精彩的啊。你比如说富强旁边有人写上“走后门”，然后前面富强前面写了个“不富强”。还有人把习近平的照片贴在下面啊，民主前面有人写了“没有”两个字，那就是没有民主，然后写了一个大大的“拆”字啊。还有人说“十里山路不换肩”，啊，文明，那紧接着就有人在旁边写了个“八九六四”，那意思是什么？你不是文明吗？八九六四的时候，你开枪把学生都打死了，这就是你的文明，自由。然后呢，有人用英语写了“在中国没有自由，平等”。然后上面有人写了。但是有些人比其他人更平等，这是那个《动物庄园》里非常著名的一句话啊，也是奥威尔当时讽刺共产主义的一本非常著名的书。那就意思就是，当年这批你们曾经以打着平等口号起家的共产党人，当你们夺取政权之后呢，又成为了一个作威作福的新的特权阶层嘛，非常有意思的一本书啊。公正，嗯，有人就把“公”的上面写了一个“母”。然后还写了 “Oh my God”， 呵呵法治是吧？然后底下就有人写了一个标语是吧？只生一个好，政府来养老。呵呵这个还有人在这个把法治外面就画了一圈铁链子，然后他旁边写了一个铁链女。然后还有人在底下写着“没有天灾，只有人祸”。然后爱国这个地方就挺有意思的啊，爱国就有人在前面写了一个“我”，就我爱国，在“国”的下面写了一个“国不爱我”。整个这个二创啊，就形成了另外一轮高潮。就在八月六号这一天，有大量的人到这个地方啊，就打卡，然后就变成了一个辱华的这么一个场景啊。如果说这么第一轮这个社会主义价值观出现的时候，给人感觉是一种。赤拉拉的那样的一种文化入侵、强势的状态啊，那么到了第二天的时候，整个这样的一个场景就充分的被解构了啊，这就形成了另外一个景观啊。
，紧接着呢，就很多人呢开始啊人肉这个这批留学生，说这批留学生干什么的呀？说为什么要搞这件事情啊？然后呢，就有人把这个一切，也包括一些参与者的人呢的个人信息都发在了网上。这批创作者啊，一开始啊，他们当时不是还发视频吗？在推特上，还包括在国中国境内的小红书上，他们都有自己的账号啊。结果后来在一天之后，大量的这些参与者都把自己的账号注销了，吓坏了啊！包括这个一切啊，他自己的姓名、电话，也包括他自己的家庭住址啊，通通都被人肉出来了。当然，人肉的信息有很多，对他也不是很有利啊。有人说他当年在国内的时候通外卖，是吧？还有人说他在英国留学的学校里骚扰其其他女学生，等等吧。就整个这个事情啊，进展的非常快啊。到八月七号这一天啊，当地政府呢，就伦敦市的当地政府，咔嚓一下就把这些所有的内容啊，全部用大白墙给刷起来了，啊，就不管你是原先原创的还是二创的啊，然后呢，尽管这个刷白了之后，还有很多人不不停的到这个墙的面前啊，然后再搞自己的创作，还在底下刷字呢啊，这已经形成了当地一景。然后在八月七号的下午，就是一雀呢就在网上发了一个声明。他这声明啊，主要有这么几个方面的内容啊。第一个，他认为他自己并没有什么政治立场啊，他实际上是想通过这样一种艺术的表达，想看到这样一种现象啊。据他自己说，他想反对的是一种西方文化中心的这么一个主义啊。他自己信奉的是古典马克思主义以及新自由学说法兰克福学派啊。另外一个方面呢？他也说了，他当时做这件事情的时候，也征询了一些人的意见。他认为呢，就是这墙上刷这些，呃，标语本身不违法，盖掉那些其他的东西，这也是自由的一个代价啊。他也希望能够大家理解。紧接着他就讲，说这些天呢，他遭受了前所未有的网暴，他所有的个人信息啊都被披露到网上，还有人攻击他的父母啊，说他需要寻求帮助。同时，他也表达了，他除了接受 BBC 中文的。这个采访之外啊，其他的媒体的采访他就不接受了，因为他觉得这是两种极端对立的政治意识形态啊，他没有办法选边站，而且呢，他也不想成为双方意识形态撕裂过程中间的一个牺牲品啊。好多中国人在跟你徘徊，但是。<笑>整个事件的来龙去脉啊，大致就是如此啊。接下来我来讲一讲我自己的看法啊。首先，我觉得啊，就是这件作品呢、啊，我们姑且把它当做一件作品来讲啊，它是一个表达非常强烈的作品。因为很多街头的涂鸦艺术，我也见过很多啊，在欧美很多城市里头都司空见惯。但是，一件涂鸦艺术作品能够引起这么广泛的关注啊。我觉得是很少见的，它注定会成为一个怎么说呢？标志性的事件啊，这是第一个方面。第二个方面呢，就是它的内涵本身非常多元，就是小粉红可以从自己的角度去解读，说这是文化长征，然后呢，这个反贼会认为这是一种高级黑啊，就是每个人都可以从自己的角度去解读一件作品，就说明它的表达本身呢，它是多异性的。嗯，而这种多异性呢，也为这件事情的传播提供了一个非常好的载体，因为它非常多异嘛，所以每个人都有参与、表达、去解读的这样一个愿望，在这个过程中就完成了传播，所以我觉得这个呢也是非常有意思的一点啊。第三个方面呢，就是他这个人呢，就一雀啊，他作为这件整个事件的主策划人呢，他
，他自己在自己的声明里头讲，他说他没有政治立场，他其实只是在通过用这种方式啊，反对的是西方文明中心主义。然后他说他自己信奉的是古典马克思主义啊和新自由主义，包括法兰克福学派啊。应该说啊，其实马克思主义啊在西方啊作为一个文化流派啊也一直存在。那么在马克思之后呢，又发展出一个西方的呃现代的马克思主义。不管怎么说吧，就这些马克思主义啊，它都有一点，它继承了马克思古典主义中间的呃对工业革命之后对人的异化的这么一种批评。那么这种批评啊，在西方社会里头并不少见啊。大家如果看过卓别林的电影啊，《摩登时代》，那个《摩登时代》里头批评的就是工业革命啊，对人的异化，也包括对人的物化啊。那么呢，这种批评本身就构建了西方马克思主义的价值主体啊。所以我觉得这个其实倒是也蛮正常的啊。那么这个这一批当事人中间，到底是基于什么样的价值观啊？呃，书就的这篇作品。我觉得啊，现直到现在呢，也并不是特别清晰，因为这个事情出来之后呢，我们也想联系他们做个采访，但非常可惜啊，他们没有接受我们的采访。假如说我们要是有一个比较充分的沟通啊，能够啊、呃、了解他们真实的价值观，那我觉得就比较有趣了。他自己讲，他说他是一个爱国者，但同时呢，他也不回避对这个国家的反思啊。所以我个人觉得这里头有一点，大家不要用自己的想象啊。去填补这件事情的空白，就是说，轻易的认为，就是这个创作者本身就是极端的小粉红，就是一个无脑的什么什么什么黑啊！我觉得这个可能啊，至少现在我看到的证据啊，不足以支持这样的结论。那么，如果我们要是因为我们不喜欢这个作品里头呈现出来那种状态，然后就认为这些创作者本身就是我们不喜欢状态背后的那样一种人。那我觉得这中间还是有距离的，这是特别需要我们克服的一种情绪啊。第二点，就是这个事情发生之后啊，啊，胡锡进写了一篇文章啊，就洗又开始洗地嘛。胡锡进呢说的其实挺有意思的，他说：“你看，这社会主义核心价值观啊，民主啊，自由啊，平等啊，公正啊，法治啊，不都是好词吗？这都是普世价值啊。”所以，英国社会啊，应该对这个事情还开始开放和包容的态度。嗯，哎，胡锡进这个人又开始洗地了啊，又开始雕盘了啊。其实啊，这件事情啊，胡锡进讲的肯定是不对的。为什么来讲呢？就是这词单独拿出来，自由、平等、法治啊，肯定是好词，也的确是普世价值。但是我想问胡锡进一句话：你现在敢把自由、平等、法治单独拿出来写在中国的墙上吗？你看看是不是抓你？这二十四个字连在一起，在中国叫社会主义价值观。如果你要是分开写，比如说你写，哎，这个公正和法治，你就得写在墙上，你可能就是反贼，你可能就是寻衅滋事。为什么？这二十四个字不可拆解呀，拆开之后你就可能就是寻衅滋事啊，你知道吧？这是一个方面。第二个方面，这二十四个字结合在一起之后啊，它就形成了一种新的富裕。富就是富裕的富，义就是义的义，就是啊。作为一个中国局外人，看到这二十四个字，会想到就仅仅是自由、平等、法治吗？肯定不是啊。他想到的一定是什么？铁链女，啊，拆迁，八九六四，啊，洪水，天灾人祸，对不对？为什么？这就是说，这些词在中国特定的语境下，它被赋予了新的含义。那些所谓的二创啊。实际上就是把这个二十四个字的核心价值观背后真正的语义啊，通过二创的方式把它直接呈现了出来。胡锡进不知道这个吗？当然知道了。这些词表面上来讲，它跟西方社会是相通的，但它放在了一起，刷在了墙上，大家想到的绝对不是自由、平等、法治，而是中国社会的拆迁、中国社会的镇压学生、中国社会的只有天灾没有人祸，对吧？这实际上是这个真正的这二十四个字给人形成的印象，但是胡锡进就不敢讲这背后的内容了，所以他这就是不折不扣的洗地啊。第三个方面，这个事情出来之后啊，很多人不喜欢这个作品，于是就对这个年轻人进行网暴。这个呢，我觉得是非常低级的，我也非常不喜欢啊。我看到了网上有一句评价说。
他说：“顺我者自由民主，啊，不顺我者那就是网暴。”我觉得这个批评有一定的道理。嗯，其实啊，我们如果要是不喜欢这个人的自由这种表达啊，尽可以进行批评，你尽可以进行二创啊。但是网暴这件事情本身呢，实际上是违法的。用这种方式啊，对待我们不喜欢的那个内容本身呢，其实啊，也非常非常的荒谬。在我看来啊。其实这件事情出来之后，有那么多二创，已经把这事情足够的解构清楚了。你不是说你是社会主义、自由、平等、民主、法治、和谐、善良、公正吗？但是最后别人把它注解出来，我不我爱国，但国不爱我，这不已经够荒唐的了吗？那你为什么还要去人肉这些人呢？那我觉得啊，这些人背后所体现出来的价值观，其实跟那二十四个字背后的那些呃阴森的那样的一种影子，并没有太大区别，只不过他们手上没有权利而已。他们有了权利，他同样会用这种方式对待自己的异己者。所以整个这件事情，我觉得非常荒唐的就在于此。你比如说这个年轻人叫伊阙嘛，他说他反对西方文化中心主义啊，但是。他唯一接受的一家媒体采访是 BBC， 他怎么不接受人民日报的采访呢？他怎么不接受新华社的采访呢？他为什么不接受胡锡进的采访呢？他要去接受 BBC 的采访呢？很有意思。如果我能采访到他，我就想问他这个问题。而那些天天口口声声喊自由民主法治的人，却用这样一种违法的手段去对付一个文化表达者，至少在这件事情，单纯这件事情。他在墙上刷这二十四个字，四个字作为一个装置艺术本身，它仅仅是一个文化表达。你再不喜欢，你也没有权利用这种网暴的方式去对待他。所以那些人，在我看来，他们跟那个所谓的社会主义价值观背后那个狰狞的形象，并没有什么区别。这是第三点，第四点，文化交流包括文化批评，就应该用文化的方式来解决。嗯这件事情是发生在这么一个涂鸦墙上，它就应该止于涂鸦墙。事实上啊，我个人觉得有一百种方式来对付这样一种你不舒服的表达方式。除了这种文化解构以外，还有那么多人在那里头采用了其他的方式来表达了这这东西的颠覆解构，对吧？够了。我个人觉得啊，其实真正的自由民主的社会啊。它有一个非常重要的这个核心价值，就是它是可以容忍这些看起来反对它的这样的一种价值观。大家看，美国实际上也有毛派的红卫兵啊，他们也出版自己的作作品呢、啊，他们以毛泽东为这个首领啊。但是呢，谁在在意他们呢？在一个真正的自由的这么社会中间，他们作为一个流派存在，没有什么危害性，因为他只要不垄断权力就可以了。所以这些所谓的极端观点、啊，它的可怕之处不在于他们的表达，而在于他们对权力的垄断。而这些年轻人在墙上画一个这样的核心价值观，说句心里话，它也仅仅止于文化表达而已啊！不管我们再讨厌他们，我们都不应该用那种我们看似可以垄断某种权利的方式去对待他们。如果那样的话，你就走到了你自己信仰的反面。节目的最后啊，我给大家推荐一部电影，这部电影啊叫《解放军攻占巴黎》，非常好的一部作品啊。这电影里头讲的是当年啊，就是很一些左翼的巴黎人士啊，对巴黎社会中间这资产阶级的腐朽腐朽的生活方式啊忍无可忍呐、啊。正好这时候啊，中国人民解放军啊要进攻巴黎，结果不战而屈人之兵，就进入到了这个资产阶级文化的大本营啊。至于后面的结局啊，大家自己去看电影就好了啊。我个人觉得。如果你看过那部电影，你会对这一次啊，社会主义核心价值观啊，攻占伦敦有另外一层理解。
好，我今天就讲到这里，谢谢大家。